ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைனஸ் கஃபி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இண்டியன் ஸ்டைலில் எப்படி ஈஸியாக பர்கர் பண்ணுறதுதாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி யாருக்கெல்லாம் இந்த பர்கர் பிடிக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து இன்றைக்கி வெஜ் பர்கர் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ நான் வந்து என்ன வெஜிடபிள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் பீன்ஸ் கேரட் பீட்ரூட் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் வெஜிடபிள் போ போடுறது என்ன வெஜிடபிள் வேணும்னாலும் போடலாம் இது சேம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட்லட் போடுவோம் இல்லையா கட்லட் செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இது பண்ணணும் பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மேபி உங்களுக்கு கட்லட் வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அது நான் அந்த வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஆனியன் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு மெலிசாக சாப் பண்ணிக்கோங்க இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க வெஜிடபிள் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே வந்து பீட்ரூட் சேர்த்துருக்கேன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பீட்ரூட் வந்து ஒரு ரெட் கலரில் கொடுக்கும் ஸோ அதனாலையும் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு அவ்வளோதான் நம்ம இண்டியன் ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஒரு நாலு அஞ்சு பீன்ஸ் மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அது இல்லாமல் நம்ம பர்கர் பன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நம்ம ரெடிமேடாகவும் கிடைக்கிது அதுவுமே நம்ம வீட்டில் பண்ணலாம் ஸோ அதோடைய லிங்க்குமே நான் வேணும்னாலும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நம்ம பர்கர் பண் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றதையும் வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கிறேன் பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நீட் நீட்டாக வேணாம் எல்லாமே குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அது குக் ஆகி மசிஞ்சு நம்ம பேட்டி மாதிரி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து ஃப்ளேவருக்காக கொத்தமல்லி இலையை கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம நசுக்கிக்கலாம் ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட பேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பேஸ்ட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி தட்டி தான் போடுவேன் எப்பயுமே நம்ம இது கடையில் வாங்கணும்னா ஒரு பர்கரே ஹண்ட்ரட் கிட்ட சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா குட்டியாக இருக்கும் அதுக்குள்ளார எதுவுமே இருக்கிற மாதிரி இருக்காது இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா மெகா பர்கர் மாதிரி நல்லா பெருசாக பண்ணலாம் நம்ம ஸோ நம்ம வீட்லேயே பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய கஸ்டமைசிங் தான் ஸோ பாருங்கள் இப்போ ஒரு ஃபேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகட்டும் நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதை அப்படியே சேர்த்து நம்ம வதக்கிடலாம் அது இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் கிவ்வே போயிட்டுருக்கு ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணதுக்காக நான் ஒரு கிவ்வே கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அது அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அது அந்த வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ நீங்களும் இந்த கிவ்வேவேல வந்து நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டேன் ரெண்டோடைய பச்சை வாசனையும் போகட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காய் எல்லாமே சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் போல் கேரட் பீட்ரூட் பீன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தண்ணிலாம் நீங்கள் எதுவுமே சேர்த்துட வேண்டாம் எங்கிட்ட வந்து பச்சை பட்டாணி இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் ஊற வச்சு வேக வச்சுருக்கிறேன் ஸோ உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ் பட்டாணி கிடச்சாலும் நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க இல்லை பச்சை பட்டாணி கிடச்சிச்சின்னா ஒரு எட்டு மணி நேரம் போல் ஊற வச்சு வேக வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கணும் இது நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வீட்லேயே செஞ்சதுனால தாராளமாக கொடுக்கலாம் ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் கூட நிறைய வெஜிடபிள்லாம் சேர்த்துருக்குறோம் இப்போ தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் சாட் மசாலா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் சாட் மசாலா இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் காரத்துக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அது வந்து அரை டேபிள் ஸ்பூன் அப்படின்றதுனால நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக வந்து ஜீரகத்தூள் உன் டைஜஸ்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக வந்து ஜீரக தூள் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு கரிஞ்சிராமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் டம்ளர் அளவு தான் வந்து தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் ஸோ அந்த காயெலாம் வேகணும் அந்த அதனால் நீங்கள்
இப்போ நான் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு உருளைக்கிழங்க மசிச்சு வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளேவருக்காக கொத்தமல்லி இலை எடுத்துருக்கிறேன் சூடு ஆனதுக்கப்புறமா இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அந்த மசாலா வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது இப்போது இப்போ வந்து நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இதை வந்து நம்ம பால்ஸாக பிடிச்சிக்க வேண்டியதான் இதை வந்து நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் இருக்கு இல்லையா அதில் அதில் பண்ணணும் ஸோ வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஸ்கிப் ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்காதீங்க அப்போ தான் நான் சொல்கிறது புரியும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வேணுன்ற சைஸில் வந்து நீங்கள் பேட்டி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு நாலு பிரெட்டை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பிரெட் பிரெட் கிராம்ஸாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நான் வந்து அந்த பன் சைஸ்க்கு வந்து இந்த பேட்டி ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் நிறையாவே எடுத்து நல்லா ஒரு ஒரு அரை இன்ச் அளவில் மொத்தமாக பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மண்ணோட சைஸ்க்கு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் எல்லா கடையிலையும் வந்து இந்த வெஜிடபிள் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஒரு கடிக்கும் கிடைக்கும் இந்த வெஜிடபிள் அந்த கட்லெட்டு ஸோ அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகவே மொத்தமாக பண்ணிக்கிட்டேன் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு வெஜ் பர்கர் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டு பேட்டி மட்டும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருக்குது ரொம்ப தண்ணி ஊற்றுற வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைண்டிங்காக தான் அதாவது நம்ம இந்த வெஜிடபிள் கட்லெட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம இந்த மைதா மாவில் போட்டு எடுக்கும்போது ஸோ அந்த இது உதுராமல் நமக்கு ஒரே அப்படியே இருக்கும் நமக்கு ஸ்டிஃப்ஃபாகவே இருக்கும் இல்லைனா நம்ம எண்ணெயில் போடும்போது எல்லாம் உதிர்ந்து போயிடும் அதனால தான் நம்ம இந்த ஸ்டெப் பண்ணுறோம் ஒருவேளை நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஷாலோ ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி டீப் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் ஷாலோ ஃப்ரைனால் நம்ம தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்துடலாம் இந்த மைதா மாவில் ஒரு டைம் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ப்ரெட் கிராம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் ஃபுல்லாக கோட் பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா நமக்கு கிறிஸ்பியாகவும் கிடைக்கும் வெளியில் லேயர் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க அப்படி ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த வெஜிடபிள்ல வந்து தண்ணி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து ரவா சேர்த்துக்கோங்க ஸோ வந்து தண்ணி எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன் எண்ணெய் காய வச்சதுக்கப்புறமா இந்த பேட்டியை போட்டு நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் எண்ணெய் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக தோசைக்கல்லில் போட்டு கூட செஞ்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு கட்லெட் வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை நான் தோசைக்கல்லில் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் சேம் இதே மெத்தட் தான் இருக்கும் பட் நான் இதில் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணுறேன் அதில் வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணியிருப்பேன் அவ்வளோதான் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகி அந்த பபுள்ஸ் எல்லாமே அடங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் தான் எடுக்கணும் அப்போ தான் உள்ளாரையும் நல்லா வெந்திருக்கும் நமக்கு ஏற்கனவே நமக்கு காய் வந்து ஒரு பாதி அளவு வெந்துருச்சு ஸோ ரொம்ப நேரம் இருக்க வேண்டாம் ரொம்ப நேரம் இருந்துச்சுனாலும் வெளியிலேயர் வந்து கரிஞ்சிடும் இப்போ நான் இதை வந்து வெளியில் எடுத்து வச்சிட போகிறேன் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு நம்ம வெளில எடுத்துடலாம் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா வடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா எடுங்க எடுத்த உடனே வந்து நீங்கள் உங்ககிட்ட சீஸ் இருந்துச்சுனாலும் சரி அந்த ஸ்லைஸ் சீஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை பிளைனாக அந்த மசோலா சீஸ் எதுனாலும் சரி எது இருந்தாலும் இந்த சூடாக இருக்கும்போது அது மேலே நீங்கள் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம அகெயின் ஒரு தடவை வந்து தோசைக்கல்ல வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் நான் இந்த சூடாக இருக்கும்போதே இந்த ஒரு சீஸ் ஸ்லைஸை வந்து இது மேலே வச்சிடுறேன் ஸோ வந்து நல்லா மெல்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னொரு டைம் வந்து நம்ம இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தோசைக்கல்லை வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வந்து பன்னுக்கு தான் பன்னு வந்து ரொம்ப கரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சீஸ் மெல்ட் ஆகாது ஸோ அதனால் சூடாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து சீஸ் வந்து அது மேலே போட்டுருங்க இந்த பர்கர் பன் வந்து வீட்லேயே பண்ணது தான் நான் இதோடைய வீடியோ வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன் வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டாக இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் உள்ள எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கடையில் வாங்குற மாதிரி அப்படியே இருக்குது சாஃப்டாக இப்போ இதை வந்து நம்ம அசம்பல் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சமாக வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் டோஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு
லெட்டு ஸ்லீவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ அதோடைய தங்கச்சி தான் வந்து இந்த முட்டைக்கோசுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முட்டைக்கோசு வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்காது பட் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் அதனால நான் அதை சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு லெட்டு ஸ்லீவ் கிடச்சிதுன்னா அது கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் இன்னும் நல்லா நமக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போது ஸ்லைஸ் பண்ண ஆனியன் அப்புறம் டொமேட்டோலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேட்டி அதையும் நம்ம வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மேல் பக்கத்தில் இருக்கிற பர்கர் பண்ணலையும் வந்து மைனஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம் வச்சுட்டு அது மேலே நம்ம ஸ்லைஸ் சீஸ் மேலே வந்து அப்படியே நம்ம வைக்க வேண்டியது தான் அவ்வளோ தான் நம்மளுடைய வெஜிடபிள் பர்கர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கும்போதே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நீங்களும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஜங்க் ஃபுட் வந்து வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றதுனால பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நம்ம சேனலில் கிவ்வே போயிட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த கிவ்வேல கலந்துக்கணும் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெ